சமீபத்தில் நீங்கள் செய்திகளில் பார்த்துருக்கலாம் சத்குரு அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஜக்கி வாசுதேவ் அவர்கள் டெல்லியில் இருக்கக்கூடிய அப்போலோ மருத்துவமனையில் ஒரு பிரெயின் சர்ஜரிக்காக அட்மிட் பண்ணி அந்த சர்ஜரி முடிந்து நலமாக இருக்கிறார் அப்படிங்கிற நியூஸை பார்த்துருப்பீங்க அவருக்கு என்ன நடந்தது எதனால் மருத்துவமனைக்கு அனுமதிக்கப்பட்டார் திடீர்னு அவருக்கு எமர்ஜென்சியாக ஒரு அறுவை சிகிச்சை செய்யறதுக்கான காரணம் என்ன இப்போ சர்ஜரிலாம் முடிந்து அவரோட உடல் நலம் நன்கு தேடி வருகிறது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இவருடைய இந்த ட்ரீட்மெண்ட்லேருந்து நாம் தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயங்கள் என்ன என்ன படிப்பனை இருக்குது முக்கியமாக சில திரிவுகள் இந்த விஷயத்தை வந்து திரிச்சு ட்விஸ்ட் பண்ணி நிறைய மாதிரி சோசியல் மீடியாவில் எழுதுறாங்க அதில் சில உண்மைகள் இருக்குது சில பொய்கள் இருக்குது சத்குரு அவர்களின் நியூரோ சர்ஜரியில் நாம் தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய சில முக்கியமான விஷயங்கள் இருக்குது தெரிஞ்சுக்கலாம் வணக்கம் நான் உங்கள் மிஸ்டர் ஜி கே ஜக்கி வாசுதேவ் அவர்களுக்கு வந்து சாரி சத்குரு அப்படின்னு சொல்லிக்கிறேன் நான் அவருக்கு அப்படி கூப்பிட தான் விருப்பம் அதனால் சத்குரு அவர்களுக்கு வந்து கடைசி ஒரு மாதமாகவே வந்து ரொம்ப கடுமையான தலைவலி இருந்திருக்கு அந்த தலைவலியோடையே வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய வேலைகள் செய்திருக்கிறார் மகா சிவராத்திரி வந்தது ஸோ அதிலிருந்து நிறைய வேலைகள் பார்த்திங்கன்னா அந்த கடுமையான தலைவலியோடையே அவர் செய்து வருகிறார் அப்படி இருக்கும்பொழுது மார்ச் பதினான்கு பதினைந்து அப்போல்லாம் வந்து அவர் டெல்லி செல்லக்கூடிய ஒரு வேலை இருக்குது அப்படி அந்த தலைவலி அங்கே ரொம்ப அதிகமாகுது அப்போ மார்ச் பதினைந்தாம் தேதி அன்னைக்கு டெல்லியில் இருக்கக்கூடிய அப்போலோ ஹாஸ்பிட்டல் அங்கே போய் கன்சல்ட் பண்ணுறாரு அங்கே ஒரு <laughs> அதிலிருந்து ஒரு மூன்று வாரம் நான்கு வாரங்களுக்கு முன்பு ஒரு முறையும் சொல்லி இரண்டு முறை இந்த ரத்த கசிவு ஏற்பட்டிருக்கு இது ரொம்ப சிவியர் கண்டிஷனில் இருக்குது உடனடியாக சர்ஜரி பண்ணணும் அப்படின்னு டாக்டர் சொல்கிறாங்க ஆனால் இப்போ பண்ண வேண்டாம் எனக்கு கொஞ்சம் வேலைகள் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் அது ஸ்கிப் பண்ணுறார் மறுநாள் மார்ச் பதினாறு அன்னைக்கு வந்து டெல்லியில் வந்து இந்தியா டுடையோடைய மிகப்பெரிய ஒரு கான்கிளேவ் நடக்குது அதில் அவர் அட்டன் பண்ணணும் இப்போ வழி தாங்கல அதுக்காக வந்து நிறைய ஹெவி பெயின் கில்லர்ஸ்லாம் அவர் கொடுக்குறாங்க அந்த வழி நிவாரணிகள்லாம் எடுத்துக்கிட்டு அதை அட்டன் பண்ணி முடிக்கிறார் அது முடித்த உடனே மறுநாள் மார்ச் பதினேழு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப டல்லாக ஃபீல் பண்ணுறார் அவருடைய இடது கால் பார்த்தீங்கன்னா ஏற்படும்போது அப்போ அந்த ஸ்கல்லுக்குள்ளே இருக்கிற மூளையில் இந்த ரத்த கசி வந்து ஒரு வீக்க மாதிரி ஏற்படும் பொழுது மிட் லைன் ஷிஃப்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க மூளை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பக்கம் தள்ளப்படும் அந்த வீக்கத்தால் இது வந்து ரொம்ப ஆபத்தான சூழ்நிலை அந்த சூழ்நிலையில் தான் இவர் வந்து அட்மிட் பண்ணப்பட்டிருக்கிறாரு அக்யூட் ஆன் கிரானிக் சப்டோரல் ஹெமட்டோமா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த ரத்த கசிவால் மூளையில் வீக்கம் ஏற்பட்டு அந்த மண்டை ஓட்டிலிருந்து ஒரு பக்கம் மூளையை தள்ள செய்கிறது இந்த வீக்கத்தால் இந்த ஹெமட்டோமா மூலையில் ஏற்படக்கூடிய அந்த ரத்த கசிவால் ஏற்படக்கூடிய இந்த வீக்கம் இருக்குல்ல இதையே வந்து இரண்டு வகையாக சொல்லலாம் ஒன்று வந்து கிரானிக் சப்டோரல் ஹெமட்டோமா இன்னொன்று வந்து அக்யூட் சப்டோரல் ஹெமட்டோமா இந்த அக்யூட் சப்டோர்மல் ஹெமட்டோமா அப்படிங்கிறது வந்து இப்போ எழுபத்தி ரெண்டு மணி நேரத்துக்குள்ள ஏற்பட்ட சமீபத்தில் மூலையில் ஏற்பட்ட பிரச்சனையால் உண்டாகக்கூடியது இதே கிரானிக் சப்டோர்மல் ஹெமட்டோமா அப்படிங்கிறது வந்து நாட்பட்ட ரொம்ப நாளாக ஒரு ஒரு மாதமா ஒரு ஒன்றரை மாதமா மெல்ல மெல்ல ஏற்படக்கூடிய வீக்கம் அது வந்து ஒரு சின்ன அடிப்படும் போது ஏற்பட்ட ஒரு சின்ன பிரச்சனையாக இருந்திருக்கலாம் அந்த இடத்துல பிளட் போகாமல் கிளாட் ஆகி மெல்ல 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 அது வீக்கமாக கொஞ்சம் கொஞ்சம் நாளாக டெவலப் ஆகலாம் இப்படி சத்குரு அவர்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நான்கு வாரம் முன்பும் கசிவு ஏற்பட்டிருக்கு ஒரு நாற்பத்தெட்டு மணி நேரம் முன்னாடியும் நடந்திருக்கு அதுதான் அக்யூட் ஆன் கிரானிக் சப்டோரல் ஹெமட்டோமா இந்த ஹெமட்டோமாவுடைய தீவிரம் அதிகமானதால் சத்குரு அவர்களுக்கு வந்து தலைவலி ரொம்ப அதிகமாகுது பெயின் கலர் எல்லாம் தாண்டி ரொம்ப அதிகமாக கடுமையான வழி ஏற்படுது ஒரு மாதிரி குமட்டல் வாமிட்டிங் சென்சேஷன் எல்லாம் இருக்கும் அந்த மாதிரி உண்டாகுது கன்ஃபியூஷன்ஸ் சில மன குழப்பங்கள் உண்டாகுது அவருடைய எடுது கால் வந்து பேரலைசிஸ் பக்கவாதம் அந்த மாதிரி கொஞ்சம் மைல்டாக வீக் ஆகுது இப்படி இந்த கண்டிஷன்ல இருக்கும்பொழுது உடனடியாக எமர்ஜென்சி சர்ஜரி பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு இமீடியட்டாக அவருக்கு வந்து ஒரு பிரெயினில் சர்ஜரி பண்ணி அந்த கிளாட் வந்து அதில் இருக்கக்கூடிய ப்ரெஷர் எடுத்து அதை வந்து கிளீன் பண்ணி அதை கட்டுறாங்க பிறகு வெண்டிலேட்டரில் தீவிரமாக கண்காணிக்கப்பட்டு பிறகு மெல்ல மெல்ல அவர் குணமடைகிறார் வித்தின் டுவெண்ட்டி ஃபோர் டு ஃபார்ட்டி எயிட் ஹவர்ஸ்லேயே பார்த்தீங்கன்னா அவர் சர்ஜரி முடிந்து நன்கு பேச ஆரம்பிக்கிறார் நல்ல இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இருக்கு அப்படின்னு டாக்டர் சொல்றாங்க இன்னும் சொல்ல போனா டாக்டர்ஸ் அவங்க எதிர்பார்த்ததை விட இன்னும் ப்ராக்ரஸ் ரொம்ப பெட்டரா இருக்கு அப்படின்லாம் சொல்றாங்க இப்ப அவர் நலமாக இருக்கிறார் சரி இதெல்லாம் சத்குரு அவர்களுக்கு நடந்து முடிந்தது இதெல்லாம் பார்த்தோம் இப்போ எதனால் வந்து ஒரு ஹெமட்டோமா மூலையில் இந்த மாதிரி ஒரு ரத்த கசிவு
மூளையில் ஏற்படுவதற்கு வாய்ப்பு இருக்கு அடுத்து ஆன்டி இன்ஃப்ளமேட்ரி ட்ரக்ஸ் வீக்கம் வராமல் இருப்பதற்காக உட்கொடக்கூடிய ட்ரக்ஸ் இருக்கு இல்லையா அந்த மருந்துகளை நம்ம நிறைய எடுக்கும் பொழுதும் இது மாதிரி வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு ஆன்டி காகுலன்ட் மெடிக்கேஷன் ரத்த உரைதலில் தடுக்கிறதுக்கான மருந்துகள் தொடர்ந்து நம்ம எடுக்கிறது மூலமாகவும் அடிக்கடி ரொம்ப ஹெவியாக எடுக்கிறோம்னா கூட வர்றதுக்கு வாய்ப்பு உண்டு அடுத்தது ஏஜ் வயதின் காரணமாக கூட அறுபது எழுபது வயதுக்கு மேற்பட்டவர்களுக்கு இந்த மாதிரி வருவதற்கு வாய்ப்புகள் உண்டு விகோரியஸ் எக்ஸசைஸ் மூலையில் மைல்டாக ஹெமோட்டமாக இருக்கும்போது நம்ம வந்து ரொம்ப விகோரியஸாக எக்ஸசைஸ் பண்ணுறது ஆடுறது பாடுறது குதிக்கிறதுன்னு ரொம்ப எமோஷனாக நம்ம ஏதாவது ரொம்ப வீரியமாக செயல்படும் பொழுது இது அதிகமாகி உடனே நமக்கு ஒரு மூலையில் கசிவு அதிகமாக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கு அடுத்து மரபியல் காரணமாக இருக்கலாம் இல்ல நிறைய அன்னோன் ரீசன்ஸ் வந்து இந்த மாதிரி உண்டாகிறதுக்கு காரணங்கள் நிறைய இருக்கு சார் இப்படி நம்ம மூலையில் ரத்த கசி வெகமட்டமாக இருக்குது அப்படின்னா அதுக்கு என்ன மாதிரியான சிம்டம்ஸ் நமக்கு காமித்து கொடுக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சிவியர் ஹெட் ஏக் அப்படிங்கிறது கண்டிப்பாக இருக்கும் இவருக்கு சத்குரு அவர்களுக்கு நிறைய சிவியர் ஹெட் ஏக் ஒரு மாதமாகவே இருந்திருக்கு டிப்ளோப்பியா அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு மாதிரி பார்வை ரெண்டு ரெண்டாக தெரியும் இல்லை ஒன்று ஒன்றையாக தெரியும் அப்படி ஒரு மாதிரி மங்களாக தெரியும் ஐஸ் வந்து சில டைம்ஸ் குட் ஆகிற மாதிரி அன்கண்ட்ரோல்டாக இருக்கும் அப்புறம் வாமிட்டிங் சென்சேஷன் இருந்துகிட்டே இருக்கும் கொமட்டல் மாதிரி பேசும்போது பேச்சு ஒரு மாதிரி குளிர்ற மாதிரி இருக்கும் ஒரு கையோ இல்லை ஒரு காலோ பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப வீக்காகி அதை செயல்பட முடியாதபடி இருக்க வாய்ப்பு உண்டு ஒரு பேரலிசிஸ் மாதிரி ஒரு மாதிரி குழப்பத்திலே இருப்பாங்க கன்ஃபியூஷன் ஸ்டேட்ல இருப்பாங்க அவங்களால எதையும் டிசைட் பண்ண முடியாது அப்புறம் வந்து மெமரி லாஸ் நிறைய ஞாபக மருந்து ஏற்பட வாய்ப்பு உண்டு இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிம்டம்ஸ் இதெல்லாம் இருக்கும் பொழுதே உடனடியாக நம்ம போய் எம்ஆர்ஐ ஸ்கேன் எடுத்தோ இல்லை ஒரு நியூராலஜிஸ்ட் பார்த்து செக் பண்ணிடணும் அடுத்து மிக முக்கியமாக நம்ம செய்யக்கூடியவை செய்யக்கூடாதவை எது அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கலாம் செய்யக்கூடாத முதல் விஷயம் இவன் சொல்ல போனால் சத்குரு அவர்களே செய்த தவறு அப்படின்னு சொல்லலாம் நோ டிலே ஒரு மாதமாகவே தொடர்ந்து தலைவலி இருக்குது அப்படின்னும் பொழுது தலைவலிக்கான பெயின் கலர் எடுத்துக்கிட்டு நம்ம வந்து அந்த பெயின் சால்வ் ஆனால் போதும் அந்த சிம்டம் சரியான போதும்னு நம்ம மாத்திரை எடுத்துப்போம் நிறைய பேர் அப்போவே போய் இது எம்ஆர்ஐ ஸ்கேன் எடுத்து அது என்ன அப்படின்னு ரொம்ப ஆரம்ப கட்டத்திலேயே நம்ம இதை வந்து தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா இது சர்ஜரி அளவுக்கு போகாமல் ரொம்ப ஆரம்ப கால கட்டத்தில் இதை சரி செஞ்சுருக்க முடியும் கீஹோல் பிரெயின் சர்ஜரின்னு சொல்லுவாங்க நியூரோ என்டோஸ்கோபி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதன் மூலமாக பெரிய சர்ஜரி இல்லாம மைனராவே இதை வந்து சால்வ் பண்ண முடியும் சைபர் நைஃப் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க லேசர் தரப்பி இதன் மூலமாகவே பார்த்தீங்கன்னா டைரக்டா எந்த செல்லுல எந்த டிஷ்யூல ப்ராப்ளம் சொல்லி அதை கான்ஃபிட் பண்ணிட்டா கரெக்டா அதை மட்டும் ரிமூவ் பண்ணி விட்டுரும் அந்த கிளாட்டை ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய அட்வான்ஸ் டெக்னிக்ஸ் இருக்கு இதெல்லாம் ஏர்லி ஸ்டேஜஸ்லேயே ரொம்ப சிம்பிளா நம்மளால குணப்படுத்த முடியும் ஸோ ஆரம்ப காலகட்டத்திலே இதை கவனிக்காம விட்டுட்டனா மெல்ல 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 வளர்ந்து அது வந்து ரொம்ப குரூஷியலான ரொம்ப கிரிட்டிக்கலான நிலையில வந்து கொண்டாந்து விட்டுரும் அந்த டைம்ல லக்கியா நீங்க பிழைப்பீங்க அப்படிதான் சத்குரு அவர்கள் பிழைத்ததே வந்து ஒரு லக் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஏன்னா இந்த மாதிரி மேஜர் ஆப்ரேஷன்ஸ் எல்லாம் ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டி சான்சஸ் தான் அவர் பிழைச்சது இப்ப சத்குரு மாதிரி ஒரு பர்சனுக்கு வந்து பெரிய ஃபாலோவர்ஸ் இருக்காங்க அப்படின்னு பொழுது இப்போ டாக்டர்ஸே சொல்றாங்க அவர் வந்து ஒரு ரெண்டு நாள் டைம் கேட்டு வந்து அவருடைய வேலைகள்லாம் முடிச்சுட்டு தான் வந்தாரு அப்படின்னு பெருமையா சொல்லலாம் ஆனா நல்லா கவனிச்சிங்கன்னா அவருடைய ஹெல்த் தான் முக்கியம் லக்கிலி அவருடைய கண்டிஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரெண்டு நாள் தாக்கு பிடிக்கக்கூடிய நிலையில இருந்தது அவர் டெல்லியில இருந்தாரு பெரிய நியூரலஜிஸ்ட் இருந்தாங்க அப்போலோ மாதிரியான மருத்துவமனையில் அவருக்கு ஆக்சஸ் இருந்தது உடனடியாக அவருக்கு சர்ஜரி பண்ண முடிஞ்சது இதனால அவர் வந்து ஒரு கைண்ட் ஆஃப் ப்ரிவிலேஜ் தான் அந்த டைம்ல அவர் வந்து டக்குன்னு ஒரு கேர் எடுத்து ஒரு டிசிஷன் எடுத்து அறுவை சிகிச்சை செய்தார் பிழைத்துட்டார் இதுவே சாமானிய மக்கள் எல்லாருமே கரெக்டா இந்த நோய் என்ன அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சி உடனடியாக அதுக்கான சர்ஜரி உடனே பண்ணுவாங்களா அப்படின்னா அது கொஞ்சம் கஷ்டம் தான் ஸோ இதனால சொல்ல வர்றது என்னன்னா நோ டிலே ஒரு வழி உடல் இருக்கு ஒரு நாள் இருக்கு ரெண்டு நாள் இருக்குன்னா பரவாயில்ல பட் வாரக்கணக்கா மாசக்கணக்கா இருந்தா தாமதப்படுத்தாம உடனடியா டாக்டரை போய் பார்க்கணும் அடுத்தது நோ செல்ஃப் மெடிக்கேஷன் நோய் நாடி நோய் முதல் நாடி அப்படின்னு சொல்ற மாதிரி ஒரு நோய் வருதுன்னா அதுக்கான சிம்டம் தான் மட்டும் போக்காம அந்த சிம்டம் வர்றது காரணமான ரூட் காஸ் என்ன அப்படிங்கிறத பார்க்கணும் தலை வலிக்குது அப்படின்னா தொடர்ந்து தலைவலி மாத்திரை எடுத்துக்கிறது கை கால் வலினா கை கால் வலி மாத்திரை எடுத்துக்கிறது நம்மளே செல்ஃப் மெடிக்கேஷன் போய் மெடிக்கலில் மாத்திரை கேட்டு வாங்கிக்கூடாது ரொம்ப முடியாத பட்சத்தில் ஒரு வேலையோ ரெண்டு வேலையோ போட்டுட்டு அதுக்கு மேலே தொடர்ந்தது அப்படின்னா உடனடியாக டாக்டரை பார்த்து இந்த சிம்டமுக்கான ரீசன் என்ன அப்படின்னா ரூட் காசுன்னு பார்த்து அதை நம்ம சரி செய்யணும் மூணாவது நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம் என்னென்னா நீங்கள் எவ்வளோ பெரிய யோகியாக இருந்தாலும் நீங்கள் எவ்வளோ தான் யோகா செய்தாலும் என்ன தான் நீங்கள் யோகா மூலமாக உங்கள் உடல் முழுக்க நீங்களே
எல்லா கெமிக்கலுமே இங்கே பூமியில் இருந்தால் எடுக்கப்படுது ஏதோ ஒரு வேற்று கிரகத்திலிருந்து ஏதோ ஒரு பொருளை கொண்டாந்து வரல எல்லா கெமிக்கலுங்கிறது நம்ம பூமியில் இருக்கக்கூடிய எலமெண்ட்ஸ் தான் அப்போ சத்குரு அவர்களே வந்து இந்த ட்வீட் போடும்போது ஒரு கீழே லிங்கோட போடுறாரு அந்த லிங்க் அந்த பேஜ் என்ன ஓப்பன் பண்ணி படித்தோம்னா எசென்ஷியலி த டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் ஆயுர்வேதா அண்ட் சித்தா அண்ட் அலோபதி இஸ் ஜஸ்ட் த திங் அலோபதி இஸ் பர்ஃபெக்ட்லி கெமிக்கல் கெமிக்கல் மேனிப்புலேஷன் ஆஃப் த சிஸ்டம் அப்படின்னு போட்டுட்டு அடுத்த லைன் ஒரு முக்கியமான லைன் இருக்கு வென் இட்ஸ் அன் எமர்ஜென்சி யூ மஸ்ட் யூஸ் இட் அப்படின்னு போடுறாரு அவருடைய பேஜ்ல டீட்டெயில் தான் எழுதிருக்கிறார் ஆனால் ட்விட்டர்ல பார்க்கும்பொழுது அலோபதி சிறுமைப்படுத்துவது போல் தோணும் ஆனால் அவர் படத்தில் ஆனால் இதை நிறைய பேர் ஷேர் பண்ணுறவங்க புரிதல் இல்லாமல் அலோபதி கெமிக்கல்னு சொல்கிறாரு அது வந்து ரொம்ப மோசமானதுங்கிற சித்திரிப்பில் நிறைய பேர் அதை ரீஷேட் பண்ணுறாங்க சோஷியல் மீடியாவில் நிறைய பேர் பேசுகிறாங்க சத்குரு வந்து மாடர்ன் சயின்ஸுக்கு எதிராக பேசுகிறவர் அலோபதிலாம் வந்து கெமிக்கல்னு பேசுனவர் இப்போ என்ன போய் அப்போலோ அட்மிட் ஆயிருக்கிறாரு ஏன் வந்து ஆயுர்வேத ஹாஸ்பிட்டலுக்கோ இல்லை வந்து சித்தா ஹாஸ்பிட்டலுக்கோ போல அப்படின்லாம் கேள்வி எழுப்புறாங்க நான் அப்படி கேட்க போகிறது இல்லை ஏன்னா அவரே வந்து மாடர்ன் மெடிசன்ஸை நிறைய இடத்துல ஏற்றுருக்கிறாரு ஐ திங்க் இதே அப்போலோ ஹாஸ்பிட்டல் டாக்டர் பிரதாப் ரெடி அவர்களுடைய ஒரு உரையாடலில் வந்து ஒரு மாடர்ன் சயின்ஸ் நிறைய <laughs> So I am not trying to belittle or make fun of medical sciences. It is very significant what has been achieved in the last 30 to 40 years is phenomenal. ஆயுர்வேதா சித்தான்னு கம்பேரிட்டி அலோபதியை கொஞ்சம் கம்மியாக சொல்கிற மாதிரி இருக்கும் பட் அது வந்து முக்கியமானது அப்படின்னு சொல்கிறாரு ஆனால் அது மக்கள்கிட்ட போய் சேரலை ரெண்டாவது திரிவு என்ன அப்படின்னா அவர் சர்ஜரியிலேருந்து மீண்டு வெளில வந்தோடனே ஒரு வீடியோ வெளியிடுறாரு அந்த வீடியோவில் ஃபன்னியாக ஒரு விஷயத்த சொல்கிறார் டாக்டர்ஸ் வந்து என் தலையை திறந்து உள்ள மூளையை பார்த்தாங்க உள்ள ஒன்றும் இல்லைன்னு சொல்லிட்டு திரும்ப மூடி தச்சிட்டாங்க அப்படின்னு விளையாட்டாக சொல்லுவார் அதை சொல்லிட்டு அவர் சிரிக்கவும் செய்வார் அது ஒரு ஜோக் தான் ஆனால் அதை எடுத்து செய்தி ஊடகங்களில் போடும்போது அது ஒரு ஜோக் மாதிரியோ அல்லது விளையாட்டாக சொன்னார்னு எந்த ஒரு மென்ஷனும் இல்லாமல் அவர் சொன்னதை அப்படியே எழுதியிருக்கிறாங்க இந்த வீடியோ பார்க்காத யாராக ஒருத்தர் இந்த செய்தியை படித்தாங்கன்னா என்ன நினைப்பாங்க சத்குரு அவருடைய தலையை திறந்து பார்த்துருக்காங்க ஒன்றுமே இல்லைன்னு சொல்லி அப்படியே மூடி வச்சுட்டாங்க அப்படின்னு அந்த செய்தி அப்படி தான் போய் சேரும் ஆக்சுவலாக சத்குரு அவர்கள் என்ன சொல்லியிருக்கணும் ஒரு கிரிட்டிக்கல் சுச்சுவேஷனில் இந்த ஆப்ரேஷன் மூலமாக நான் உயிர் பெற்று வந்திருக்கிறேன் ஸோ நீங்களும் வந்து ஜாக்கிரதையாக இருந்துக்கோங்க இந்த மாதிரி தொடர் தலைவலியோ இல்லை இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் இருந்தால் உடனடியாக மருத்துவர் அணுகுங்க அப்படின்னு தான் சொல்லியிருக்கணும் சரி அவர் ஏதோ விளாட்டாக சொன்னார் ஆனால் இந்த ஊடகங்கள் அதை எப்படி எடுத்துக்கிறாங்க அப்படின்னு பாருங்கள் இது வந்து சத்குரு அடித்த ஜோக் எப்படி எழுதுனாங்க இதுவே அந்த டாக்டர்ஸ் அடித்த ஜோக் என்னவா மாற்றி வச்சுருக்காங்க பாருங்கள் இவருக்கு ஆப்ரேஷன் பண்ண அந்த சீனியர் நியூரலஜிஸ்ட் வினித் சூரி அப்படின்னு சொல்லி அவர் பேசியிருப்பார் அவர் சொல்லுவார் சத்குரு அவர்கள் ரொம்ப மோசமான நிலைமையில் வந்தார் அவருக்கு வந்து சர்ஜரி பண்ணோம் இப்போ முற்றிலுமாக சரியாயிட்டார் நாங்கள் எதிர்பார்த்ததை விட ரொம்ப வேகமாக அவர் ரெக்கவர் ஆகிட்டு வராரு அப்போ நாங்கள் கூட டாக்டர்ஸ் ஜஸ்ட் ஜோக்கிங் அவர்கிட்ட சொன்னோம் இந்த மாதிரி நாங்கள் மருத்துவம் பண்ணுறதுன்னு தாண்டி நீங்கள் வந்து உங்களை நீங்களே குணப்படுத்திட்டு வரீங்க அந்தளவுக்கு வேகமாக இருக்கும் உங்களோட ரெக்கவரி அப்படின்னு சொல்லி சொன்னோம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதில் நிறைய யூடியூப் சேனல் சோஷியல் மீடியாலாம் பார்த்தீங்கன்னா அதில் அந்த டாக்டர் சொன்ன ஜோக்கிங் அப்படிங்கிற வேர்டை கட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் எடுத்து போட்டு நாங்கள் கொடுத்த ட்ரீட்மெண்ட்லாம் தாண்டி உங்களை நீங்களே குணப்படுத்திக்கிறீங்க அப்படின்னு சொன்ன மாதிரி அது ஒரு சீரியஸான எதுக்கு <laughs> சர்ஜரி பண்ணோம் சர்ஜரி பண்ணாமலே அவர் தன்னதானே ஹீல் பண்ணிருக்கலாம்ல சோ அந்த நோக்கத்துல டாக்டர் அப்படி சொல்லல டாக்டர் பண்ண ஜோக்க இவங்க எல்லாம் சீரியஸா எழுதி இருக்காங்க and you know we we were joking with him that you know joking 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 ஆக மொத்தம் இதில் வந்து என்ன தெரியுதுன்னா சத்குரு அவர்கள் ஜோக் அடித்தாலும் சரி அந்த டாக்டர் அவர்கள் ஜோக் அடித்தாலும் சரி அதெல்லாம் வேற மாதிரி திருச்சி எழுதிடுறாங்க ஆக மொத்தம் ஜோக்கே அடிக்கூடாது பார்க்க உங்ககிட்ட brother it's not a joke brother it's not a joke ஸோ அதனால் செய்தி ஊடகங்களாக இருக்கட்டும் இல்லை இந்த மாதிரி சோஷியல் மீடியாக்களாக இருக்கட்டும் ஒரு விஷயத்த சொல்லும்போது என்ன காண்டாக்ட்ஸோட அவங்க என்ன நோக்கத்தில் அதை பேசுகிறாங்களோ அதை அப்படியே கன்வே பண்ணுங்க அதை வேறு மாதிரி திரிக்காதீங்க ஸோ எது எப்படியோ சத்குரு அவர்கள் வந்து ரொம்ப நலமுடன் இருக்கிறார் அவர் நன்கு தேறி வருகிறார் அவர் முழுமையாக குணமடைய நம்மளுடைய வாழ்த்துக்கள் இது ஒரு நல்ல பாடமாக எடுத்துக்கிட்டு நம்ம உடல் நலத்தில் நம்ம எல்லாருமே ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் இன்னும் இந்த மாதிரி நிறைய பிரபலங்களுடைய கதைகள் இருக்குது மருத்துவத்தை சரியாக அணுகாததால் அவங்களுக்கு ஏற்பட்ட ட்ராஜடி கடை